今天要跟大家分享这件上衣的教学。呃，前面是排扣扣子的设计，然后后面是这个样子，然后上面就是绑脖子这样子。嗯、呃，英国太冷，我现在还没有办法穿这件衣服出去。希望夏天喽，但是台湾应该是还蛮适合的，那就开始吧。好，今天使用的材料是三号线，那我使用的是纯棉线，然后钩针是三号钩针。首先，我们勾十三个锁针，这个是大 A 小 B 的尺寸。如果你是其他罩杯的话，我在影片下方会有附上其他罩杯的针数，那你就照着你的罩杯的针数，然后跟着影片编织。勾完十三个锁针之后，返回到第四个针目，勾一个长针。然后接下来每一个针目，我们都是勾一个长针，回到我们的第一个锁针好，我已经回到第一个锁针了。那在这边你就可以数一下，总共呢我会有十一个长针，不要忘了一开始的三个锁针。然后我们加三个长针，在同一个针目里面。然后勾一个锁针，四个长针，在同样一个针目里面。这边提醒一下，如果你是初学的话，会建议你放一个记号扣在一个锁针的地方，这样待会我们回到这里的时候，你比较好找得到那一个锁针的针目。这边我们可以拉紧一下那个线，让那个洞小一点。嗯、接着再勾，在每一个针目里面勾一个长针。
最后一针可能会有点难找。那最好的方式是，啊、呃，我们每一排勾完的时候，都记得算一下针数，那两边一定会是一样的针数。我这边算一下，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四，一个锁针。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四，这样就是对的。第二圈开始，先勾两个锁针，翻转织物，然后在每一个针目里面勾一个长针。在第十四个针目的地方，我们加一个长针，所以总共是两个长针。然后我们在锁针的这个地方勾一个长针，一个锁针，再一个长针。然后下一个针目加针，两个长针在下一个针目里面，一样你可以把你的记号扣放回你一个锁针的地方，待会我们回到这个地方的时候，你比较好找到你的锁针的位置。接下来就跟另外一边一样，在每一个针目里面勾一个长针。好，这里就是我们第二圈完成。那之后的每一圈呢，都是一样的方式，你就是勾两个锁针，然后翻转你的织物。那两个锁针就是算一个长针这样，然后翻转你的织物之后，每一个针目勾一个长针，勾到你锁针前面的那一个针目。加一针，然后锁针里面一个长针，一个锁针，一个长针，然后再下一个针目加一针，这样子重复这样子的顺序，一直做呃勾到你的罩杯符合你想要的大小。
。那我这个罩杯，我总共是勾七排，最后在第七排的帧数，我都是算半边的帧数，嗯，总共是二十八帧，所以你。按照你自己找北的帧数，我们每一排都会加，每一圈都会加两帧嘛，所以按照你自己的找北的帧数下去算。重复到你要的大小之后，呃，就完成一个罩杯，然后就可以把你的线剪掉，然后我们再做另外一个罩杯，但是不要剪线。完成之后，我们要在罩杯底部的地方勾中长针，先勾两个锁针。然后勾一个中长针，下一排勾两个中长针。我们要在每一排的底部都勾两个中长针。我总共勾了八排，所以我两边会各有十六个中长针最后一针我都会勾在起立针的地方。好，我们来数一下：二、四、六、八、十、十二、十四、十六、十八、二十、二、二十、二六、二八、三十三、二
丈量的部分呢，你可以使用量尺，先量看你需要多长，或者是边勾边比。其实我大部分都是边勾，然后边穿，因为这样是最准的。然后记得，嗯，因为衣服还会再撑，所以我们在勾这个从一下到一下的长度的时候，是要拉这个线，拉这个辫子针。再解释一下那个。一下到一下的丈量是从要跨过你的背部，不是从前面，是从背部。接下来我们要连接到下一个罩杯。请先确认一下你的辫子没有翻转，然后我们就可以进入下一个针目，勾一个中长针到你第一个针目，然后按照像之前那一个罩杯一样，在每一排的下方都勾两个中长针。好，这一排最后的两个中长针，这样子我们的两个罩杯的连接就完成了。接下来我们。开始勾身体的部分了，勾一个锁针，翻转你的织物。好，这边我们要勾的这个这一排的针法是延长中长针，绕线插入第一个针目，拉出，绕线，我们先拉过一个线圈。然后就照正常的中长针的勾法，然后拉拉,拉出三个线圈，绕线，下一个针目，拉出，绕线，拉出第一个线圈，然后正常中长针的勾法，重复这个针法，完成这一排。然后第二排我们也会用同样的方式，同一个针法延长中长针完成第二排。所以就是勾完第一排之后，一个锁针，然后那一个锁针是不算针数的，不算在针目里面。所以勾完那一个锁针之后，我们在第一个。针目里面勾延长中长针。我这边放上一张呃符号的图片，那这个是我身体的部分使用的针法符号。我把短针的地方换成延长中长针
，那其他地方都是一样的。所以，如果你是习惯看符号的人，可以先把这一张截取下来。好，第三排开始，先勾一个起立针，三个锁针，这个算一个长针，然后翻转你的织物。我们在下一个针目里面勾一个长针。在这边要跟你们道个歉，我第三排就从这边之后的影片不见了，所以没有第三排之后的影片。但是第四排跟第三排的做法是一样的，所以你们就照着第四排的勾法去勾第三排。这里有第三排最后两个针目的影片，那最后两个针目跟最开始两个针目都一样，都是勾一个长针。第四排开始，勾三个锁针，翻转你的织物，然后在下一个针目里面勾一个长针。勾完那个长针之后，我们空一针，在下一个针目里勾一个长针。然后返回到刚刚空的那一针，勾一个长针。这就是十字长针法。重复这样，空一针，在下一针针目里勾一个长针。然后回来，在空的那一针里面勾一个长针，这样子交叉。我们这一排就是这个十字长针法，重复，直到倒数，嗯，第二个、第三个针目，然后剩最后两个针目的时候，我们就勾两个长针。勾完三四排之后，第五、第六排我们重复第一排的针法，就是延长、中长针。按照这样子的方式。勾完第五、第六排，好，第七排开始，先勾三个锁针，这是我们的起立针，然后也算是一个长针，翻转你的织物，在下一个针目里面勾一个长针。接下来要勾一个长长针，先绕两圈，然后隔三针，在第四针的地方勾一个长长针，然后返回到第一个空的针目，勾一个长针。你可以用。手指将那个长长针压下去会比较好勾。
接下来按照顺序，在我们刚刚空的那两个针目里面勾长针。这样，这个花边就完成了。然后我们这一排就是都是照这样子的花边来勾，就空三个，然后在第四个针目的地方勾一个长长针。然后返回到我们刚刚空的针目，第一个针目勾。长针，接着就是按照顺序，在接下来的两个针目里面都勾长针。这里会是我们的正面，呃，衣服的正面。重复到最后剩下两个针目的时候，钩织长针。第八排开始，先勾三个锁针，然后翻转你的织物，在下一个针目里面勾长针。一样空三个针目，然后在第四个针目里面勾一个长长针，跟刚刚一样的花边，只是在压我们那个长长针的方向会不一样。我们这次将长长针往后压，然后一样照顺序勾。长针好，可以翻过来正面看一下，这就是我们第八排的花样他就按照同样的，嗯，针法完成这一排。好，我完成第八排了。这就是我们整个花样的编织顺序。那接下来你就是重复第一排到第八排，看你要多长都可以。那我就是重复一到第六排。所以就是依照个人需求
重复第一排到第八排，直到你想要的长度。好，我总共完成了十四排，那这就是我想要的长度了，我就没有要再继续往下加。嗯、接下来我们就要准备开始勾扣子的部分。先勾一个锁针，然后翻转你的织物。从这里开始，我们就是在短嗯中长针排的地方都勾一个短针，所以这里这里是中长针排，我们就勾一个短针。下一个也是中长针排，勾一个短针，然后接下来下一排就是长针排。这一排是长针的话，我们就是勾两个短针。所以你只要看到是中长针排，就是勾一个短针；长针排就是勾两个短针。这里是长针排，就是勾两个短针。然后这里是中长针，我们就勾一个短针，下一排一个短针，接下来是两个长呃两个短针，这里是长针排，下一排两个短针，然后这里是一个短针。下一排一个短针，两个短针，这里是长针排，所以是两个短针。下一排也是长针排，勾两个短针。下一排是。中长针排勾一个短针，下一排中长针排，所以勾一个短针。好，这里是勾一个短针，因为这里是我们罩杯的那个底部的那一排，那里是中长针，所以我们一样勾一个短针。那接下来就是从这里开始算。我从这里开始勾十一个短针。那如果你喜欢低胸的话，你可以不用勾到那么多，就是可以自己调整，看你希望你的扣子到哪里。我的话是从罩杯底部开始算的话，是算十一针。嗯，大概就落在奶头的位置。好，扣子第二排，勾一个锁针，然后翻转，然后就一样勾短针。在每一个针目里面勾一个短针，重复这样子的顺序，总共勾五排短针。一边勾，可以一边把衣服放在身上比一下，然后嗯，最后两排呢会是与另外一边的最后两排重叠，所以你如果想要勾更多排。去调整你衣服的宽度的话，要记得最后两排它是重叠的，因为我们会缝扣子嘛。好，我已经勾完五排短针了。
啊，这一面是我们上衣的正面。啊，这五排短针是之后要缝扣子的，然后接下来我要沿着罩杯的边缘缝呃钩织。先勾一个锁针，然后在同一针里面勾一个短针，下一排勾一个短针，在每一排的短针里面都勾一个短针，所以总共会勾五个短针。这里我们略过转角那一个针目，往下一个针目里面勾一个长针，那沿着罩杯的边缘，在每一个针目里面都勾一个长针。这边到我们那个锁针的那个地方，我们勾一个长针，一个锁针，然后一个长针，然后再沿着罩杯，每一个针目里面都勾一个长针。接下来我会在两个地方做一个减针，这样子可以把罩杯的边缘再更收紧一点，包覆性更强。那如果你的罩杯尺寸跟我不一样也没有关系，你就是挑两个点。或是一个点，这个都是看自己个人需求去做减针。那我是从底部开始算十五个针目，然后一个减针，然后我会再勾五个长针，然后再做一次减针。所以你就是依照你自己的罩杯去平均分配。接下来就是要减针，好，然后再勾五个长针，三、四、五，然后下一个就要再减针。接着就在每一个针目都勾一个长针，直到倒数第二针的时候，我们要勾，这里要勾一个中长针，然后一个短针在最下面那一个针目。接着就是一个引拔针，这样就可以了。这个罩杯就已经好了，你就可以剪线了。接下来我们要勾另外一边。
，要重新起针。我起线的方式是先绕钩针，然后插入，然后将线拉出，勾一个锁针，然后同一个位置再勾一个短针。接下来就是按照我们另外一边的方式。在中长针排勾短针，勾一个短针，然后长针排勾两个短针，重复同样的钩织方法，完成前面三排。如果你的排数跟我不一样也没关系，就是勾到剩下最后两排，然后再回来看影片。好，我已经完成三排了，剩下两排需要钩织。先勾一个锁针，然后在第一个针目里勾一个短针，然后勾一个锁针，空一格，然后勾六个短针。因为我有三十二个短针，所以我自己分配的，平均分配我扣子的地方的话，我是勾六个短针，然后锁一针，然后空那一针，在接下来的针目继续勾六个短针，所以我就是六个短针，锁一针。然后空一格，跳到下一个针目里面，继续勾六个短针。你们就是依照你们自己的针数，然后来平均分配你们扣子要扣的地方。那个就是我们锁那个一针，空一格的那个地方。好，这一排纽扣的洞完成了，勾一个锁针，同一个针目里面勾一个短针，下一个针目勾一个短针，然后下一个锁针的针目空位里面勾一个短针。所以就是在每一个针目里面都勾织一个短针来完成这一排。我这里速度有点加快，是因为太阳快下山了，我很需要日光，所以我就加快速度。那那个 YouTube 都可以放慢影片，所以如果你需要放慢的话，都可以在右下角的地方选择影片放慢速度。完成这一排之后，就按照之前罩杯的方式完成后面的步骤，然后就可以剪线。然后接下来我们就要准备钩织绑脖子的绳带了。首先使用两条线
这边我们换成四号钩针。重新起线，然后勾八十个锁针。然后按照同样的步骤完成另外一边。接着按照你自己的方式缝上扣子，然后将线收一收，你的衣服就完成了。